Evet şimdi temel bir obje çizimiyle importları tanıyalım. Örneğin bir küp çizimi aynada. Küp e, aracımız burada. Üzerine bir kere tıklıyoruz. Ekranımızda mesela perspektif ekranında biliyorum rastgele bir yere bir kere mouse'umu sol tuşuyla tıklıyorum bırakıyorum. Şu an küpümün veya dikdörtgen prizmamı alt yüzeyinin diğer noktasını belli etmemi istiyor benden. Yani. Bunu da şuradaki komut satırından izleyebiliriz. Diğer köşenin uzunluğunu istiyor benden. Bakın. Gidiyorum bir de buraya tıklıyorum. Son olarak masumu ileri geri hareket ettirdiğimde Objenin yüksekliğini benden istediğini görüyorum. Ve rastgele bir yere daha tıklayarak o dikdörtgenler prizması çizimini bitiriyorum. Daha yakından görmem için perspektif ekranını büyütmek istiyorum. Şimdi buradaki yazıların üzerine çift tıklarsanız mesela şu anda olduğu gibi ekranımız Tam ekran moduna geçer. Perspektif ekranına. Tekrardan çift tıklarsak küçültür. Mesela tab görünümü yani üstten görünüme çift tıklarsam o ekran büyüyor. Tekrardan tıklıyorum küçülüyor. Perspektif ekranına tekrardan çift tıklıyorum ve büyütüyorum. Rhino 5'te buraya bir takım e Butonlar koyulmuş. Bunlar e, diğer görünümler ile hızlı bir şekilde geçiş yapmak için. Bakın Tab, Front, Right. Tekrardan perspektive geçelim. Bunlara bastığımda direkt tam ekrandan küçültmeden diğer görünümler arasında e, geçiş yapmamı sağlayalım. Bunun bir diğer kısa yolda Ctrl Tab yaparsak Klavyeden Ctrl Tab Daha önceki versiyonda yani Rhino 4'te bu kullanılıyordu daha çok. Fakat buraya şu an böyle bir araç eklenmiş. Evet şu an bir dikdörtgenler prizması elde ettik. Fakat gördüğünüz gibi bu Tark Kafes dediğimiz bir görünümde duruyor şu anda. Bunu 3 boyutlu bir nesne olarak görebilmemiz için üzerindeki yüzeyleri görünür hale getirelim. Bunun için bu perspektif yazısının üzerine sağ tıklıyorum. Ve şu an wireframe yani tel kafes diye Türkçe çevrilen görüntü modundayız. Shaded yaparsak yani yüzeylerimiz artık ortaya çıktı. Burada zamanla şu diğerlerinde ne olduğunu göreceğiz aslında. Sadece şu şimdilik şu ikisine de değinelim. Rendered Şu an bakın e, objenin render edildiğinde şu biraz önce gördüğümüz kenarındaki çizgiler falan bunlar çıkmayacak. Dolayısıyla son görünümü nasıl olacak bize onun hakkında bir fikir veriyor burası. Bir daha sağ tıklayalım ve Ghosted diyelim. Şimdi Ghosted ee, yarı geçirgen bir e, görünümde bize objenin diğer köşelerini kenarlarını görmemizi sağlıyor. Eğer içinde bir şeyler olan karmaşık objeler çizecekseniz bunu yoğunlukla kullanacaksınız. Şimdilik sağ tıklayıp Shaded modunda biz çalışalım. Buradaki bu araçların Şurada bakın. Üzerinde biraz beklerseniz Shaded Report. Bu aracı da kullanabiliriz. Veya Shade All Report. Ee, bu ikisini kullanabiliriz. Sağ altındaki oka tıklarsak bakın. Diğer görünüm seçeneklerini bize sunuyor. Zamanla bunlara da gireceğiz. Boş bir yere tıklıyorum. Menüyü kapatmak için. Şimdi gelelim. E, Viewport'ta gezilmeye. Viewport'ta gezilme nasıl yapılıyor? Rhino'da eğer mouse'unuzun 
scroll tuşuna ileri geri yaparsanız bakın şu şekilde ileri ittiğinizde zoom in dışarı çektiğinizde zoom out olarak bu işlemi yapabilirsiniz şöyle onun haricinde bakın bir takım atlamalar oluyor zoom geçişlerinde bazen biz bu atlamaları istemeyiz daha hassas bir görünüm elde etmek isteriz bunun için klavyenizden kontrol tuşuna basıyorsunuz ve mouse'unuzun da sağ tuşuna basıp bırakmadan sürüklüyorsunuz. Bakın şu anda istediğiniz görüntüyü belki daha rahat edebilirsiniz. Özellikle render işlemi yapacaksanız orada e, bu zoom işlemini bu tarz zoom, zoom işlemini kullanabilirsiniz. Bir başka yol. Bakın şurada gördüğünüz gibi bir zoom aracı var. E, kısa yoldan hariç olarak. Ben şu an araca tıkladım ve aktifleştirdim. Click and drag up and down to zoom diyor. Bakın ekranda rastgele bir yere tıklayıp mouse'umu sürüklediğimde yine aynı zoom işlemini yaptım. Bıraktığımda zoom aracım kayboldu. Çünkü araçla işimiz bitti. Daha sonra bakın zoom window diye bir seçeneğimiz var. Buna basalım. Bunlara bize ne diyor? Drag a window to zoom. Bir tane pencere çizeceğiz zoom'a zoom yapmak için. Mesela şuraya zoom yapalım. Tıklıyorum ve bir pencere çiziyorum. Bakın çizdiğim yere otomatikman zoom yapmış oldu. Mouse'umu tekrardan scroll tuşuyla zoom out yapıyorum bir miktar. Ve şimdi orbit'i görelim. Orbit dediğimiz şey bakın şurada rotate ve yere yeter. Buna tıklayıp ekranda herhangi bir yere tıklayıp sürüklediğimde Mouse'umu 3 boyutlu olarak ne görebiliyorum. Fakat mouse'um bırakır bırakmaz işlemin bir aktif hale geldiğini görüyorum. Bakın şu anda tıklayıp sürüklediğimde herhangi bir işlem olmuyor. Fakat mouse'umun sağ tuşu bu işlemin kısa yolu aslında. Sağ tuşuna basıp sürüklediğimde yine aynı işlemi bakın kısa yol olarak gerçekleştiriyorum. Bunu zaten çok kullanacağız. 